హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నమస్తే ఈ రోజు అయితే గుత్తి వంకాయ కూరని ఏ విధంగా చేయాలో చూసేద్దాం ఆంధ్ర స్పెషల్ గుత్తి వంకాయ కూర గుత్తి వంకాయ కూర ఇష్టపడని జన్మే వేస్ట్ కదా మరి కూరల్లో రారాజు వంకాయ కూర అందులోనే గుత్తి వంకాయ ఫ్రైని ఈ విధంగా చేశారంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఇందుకోసం లేతగా నవనవలాడుతున్న గుత్తి వంకాయలు తీసుకుని వీటిని ఈ వీడియోలో చూస్తున్న విధంగా నాలుగు భాగాలుగా కట్ చేసుకుని ఈ విధంగా డీప్ ఫ్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్ కలుపుతూ అన్ని వైపులా కూడా ఈవెన్ గా కాలేలా ఉంచుకోవాలి ఒక ఐదు నిమిషాల్లోనే చక్కగా వంకాయలన్నీ కూడా మగ్గిపోతాయి ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ ఈ విధంగా డీప్ ఫ్రై చేసుకుంటే గనక వంకాయ కలర్ అనేది అస్సలు చేంజ్ అవ్వదు ఫ్రెండ్స్ కూర చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది అలాగే చూడడానికి చాలా కలర్ఫుల్ గా ఉంటుంది మీరు వీడియోలో అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు చూసారా అసలు కలర్ ఏమి చేంజ్ అవ్వాలా అదే పర్పుల్ కలర్ ఉంది ఇప్పుడైతే మనం మసాలా కోసం రెండు ఉల్లిపాయలు రెండు పచ్చిమిరపకాయలని పేస్ట్ చేసుకున్నాం అలానే పచ్చి కొబ్బరి ఒక వెల్లుల్లి సైజ్ అంతా చింతపండుని ఈ రెండింటిని కూడా మిక్సీలో పేస్ట్ చేసాం అలానే కాస్త అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ని కూడా రెడీగా ఉంచుకున్నాం ఇందుకోసం మనం గ్రేవీ ఎక్కువగా రావాలి కమ్మదనం రావడం కోసం కూరకి ఈ మసాలాని అసలు మిస్ చేయకండి ఇందుకోసం ఒక మూడు స్పూన్ల పల్లీలు ఒక అర స్పూను ధనియాలను తీసుకున్నాం అలానే ఒక చిన్న దాల్చిన చెక్క ముక్క అలానే ఒక ఐదు నుండి ఆరు వరకు లవంగాయలను తీసుకుని వీటన్నిటిని కూడా డ్రై రోస్ట్ చేయాలి ఫ్రెండ్స్ ఇవి సిమ్లో ఉంచుకునే డ్రై రోస్ట్ చేయండి ఇప్పుడు పేస్ట్ మిక్సీలో వేసేసుకుని ఉంచండి ఇప్పుడు ఒక ప్యాన్ పెట్టుకుని ఇందాక ఫ్రై చేసిన ఆయిల్లో కొంత ఆయిల్ని తీసుకొని తాలింపు గింజలను వేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ తాలింపు గింజల కోసం ఇందులోకి వెళ్తానంటున్నాయి ఆవాలు సాయమిన పప్పు జీలకర్ర అలానే మరి నేను అంటుంది కరివేపాకు ఇవన్నీ వేగిన తర్వాత ఇప్పుడు మొదటిగా ఒక్కొక్క పేస్ట్ని వేసేసుకుని మనం ఫ్రై చేసుకోవాలి మొదటిగా ఉల్లిపాయ పచ్చిమిరపకాయ పేస్ట్ని వేసుకుని పచ్చివాసన పోయే వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి ఆ తర్వాత శనగపప్పు పేస్ట్ అలానే కొబ్బరి చింతపండు గసగసాలు ఇంకా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ని కూడా కలిపేసేసి మనం ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇంత గ్రేవీ ఉంటే కర్రీ చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ చాలా కమ్మదనం ఉంటుంది ఇప్పుడు ఇందులోకి ఒక అర స్పూను పసుపు ఒక స్పూనున్నర వరకు కారం పడుతుంది కారాన్ని చూసి వేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ మనం మసాలా ఇంగ్రీడియంట్స్ వేసాం కదా అలానే రుచికి సరిపడినంత ఉప్పు ఇప్పుడు ఒక హాఫ్ స్పూన్ వరకు గరం మసాలాని యాడ్ చేసుకోండి ఇక ఈ మసాలాలు అన్నిటిని కలిపేసి గ్రేవీ చక్కగా స్టవ్లో మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి కలిపి తిప్పుతూ ఉండండి అయితే ఈ మసాలా పై వరకు ఆయిల్ అంతా రావాలి పై వరకు ఆయిల్ వచ్చిందంటే కర్రీ చక్కగా రెడీ అయిపోయినట్టే గ్రేవీ మంచి సువాసన వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ అసలు ఈ మసాలా ఉడుకుతుంటేనే ఇల్లంతా గుమగుమలాడుతూ మంచి అరోమా వచ్చేస్తుంది మీరు వీడియోలో చూస్తున్నారు కదా ఆయిల్ అంతా పైకి వచ్చేసింది అంటే ఆల్మోస్ట్ అయిపోయినట్లే ఇప్పుడు మనం ఇందులోకి వేసుకోవాలి చక్కగా మగ్గినాయి కదా వంకాయలు వేయించుకుని ఉంచుకున్నాం కదా వీటిని వేసేసుకోవాలి ఇప్పుడు వేసుకుని గరిటెతో కలిపేటప్పుడు జాగ్రత్తగా కలపండి ఫ్రెండ్స్ వీడియో అయితే ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్లో ఉందని అలా కలు కదులు కనపడుతుంది చాలా స్లోగా కలుపుకొని ఒక టూ నుండి ఫైవ్ మినిట్స్ వరకు మగ్గనిస్తే చాలు చూసారా ఎంత చక్కగా మగ్గిపోయి మసాలా అంతా కూడా వంకాయలోకి కూరినట్టుగా వెళ్ళిపోతుంది ఇక కొత్తిమీర వేసి దీని చేయటమే వేరే బౌల్లోకి సర్వ్ చేయండి గుమగుమలాడే వంకాయ మసాలా కర్రీ సూపర్గా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ అస్సలు మిస్ అవ్వకండి తప్పకుండా ట్రై చేయండి అలానే వీడియో నచ్చితే లైక్ ఇవ్వండి సబ్స్క్రైబ్ బటన్తో పాటు బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి అలానే మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్తో తప్పకుండా షేర్ చేసుక